にちはサンシャインチャンネルのひとみです今日はカルディで冷凍食品を2つゲットしてきたのでご紹介したいと思いますまず1つ目がこちらです冷凍キンパ486円これね何度も買いに行ったんですけどなかなか買えなくってこれ見つけたらね即買わないとなかなか買えないという一品ですこれは牛肉小松菜卵人参かまぼこごぼう大根が入っていてこの袋の上のところを 1cm から 2cm 切って 600W で2分50秒加熱して15分味,味をなじませるというか温度を均一にしてから食べるんだそうです、はい、もう一個がこちらラウゲンプレッツェル297円冷凍のプレッツェルです常温で1時間解凍して少しトースターで焼くとさらに美味しさを増すそうです早速ね解凍したりして食べてみたいと思います冷凍キンパの方はお召し上がり方が後ろに書いてあって袋を1、2センチ開封し袋ごと電子レンジで解凍してくださいで目安が500ワットで3分20秒600ワットで2分50秒そしてそのまま15分置いて全体の温度が均一に馴染んでからお召し上がりくださいということなのでちょっと開けて電子レンジでチンしてきます、はい、温めて出来上がりましたこんな感じですキンパ冷凍キンパですけどカルディに何度もねあの冷,凍冷凍キンパというかキンパが流行ってテレビとかでもねすごく紹介されてたんですけどその時にこれ。買買いに行っったたけどなかなかかかかかななえんですよね本当になかなか買えなくってたまたま見つけたんですよこれ冷凍だからね自分が好きな時にあの温めて食べられるのでいいですよね韓国の味がする韓国の味がするっていうか韓国の料理だからそうですよねでもやっぱり冷凍よりもね本場で食べるやつの方が美味しい韓国に行った時に何回かキンパ食べに行ったんですけどやっぱめちゃくちゃ美味しかったです、まあ、冷凍は冷凍なんですけどカルディの商品なのでそんなに外れはないです美味しいちょっとなんかゆ,ゆるい感じっていうかべちゃっとした感じはするけど、まあ、美味しいは美味しいよねでもやっぱり本物本物っていうか冷凍じゃない方が美味しいけどあの韓国料理が恋しい恋しいというか韓国料理って韓国ドラマを見てるとね食べたくなるんですよだから韓国ドラマを見ながら手軽に食べたいと思った時にはいいと思いますカルディの冷凍庫にキンパが入っててその横にこちらがあったんですよねこれは自然解凍で1時間自然解凍で食べれるフレッツェル自然解凍であ柔らかくなってるちょっとねオーブントースターとかで焼いた方が美味しいみたいなことは書いてあったんですけど冷凍しただけあ冷凍しただけでも美味しいそんなに味がしつこくついてなくってあ焼いた方が美味しいかも、まあ、このままでも食べれるけど焼いた方が美味しいと思う何もつけなくてもそのままでも食べれる感じかなこれはこれもカルディのオリジナルの商品ですカルディのオリジナル商品で冷凍食品って結構人気があるみたいなんですけどカルディも大きいところに行かないと、ね、冷凍食品ってそんなにいっぱいないけど今回はたまたまこのキンパ買えたのでねラッキーでしたこのキンパ何回行ってもなかったんですやっと買えましたまあたまたまあったのかもしれないけどやっと買えたので食べてみることができましたとても美味しかったです冷凍食品は自分が食べたい時にチンして食べられるのが一番の魅力かなと思いますいかがでしたでしょうかこの動画がお役に立ちましたらグッドボタンやチャンネル登録コメントもお待ちしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします最後までご視聴いただきありがとうございました